ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി ഞാനപ്പോ ഞാനപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കുറെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ കുറെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് സംഗീർ എസ് എസ് എന്നൊരു പുള്ളിയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ കാർപെന്റർ വിച്ച് ജോബ് ആസ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് പേ എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ കാർപെന്റർ ഈ ജോലികളുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർക്കൊരു ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഈ എൻജിനീയറിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻജിനീയർ ആണ് എന്ന് പറയണ പോലെ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് ഞാനൊരു പ്ലംബർ ആണ് ഞാനൊരു കാർപെൻ്റർ ആണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജോലിക്ക് പോകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിന് നൂറ് ഡോളർ നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ വരെ പേ കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ലോക്കൽ ജോബ് അല്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പെയ്ഡ് ജോബ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈവൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ മാനേജറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശമ്പളം വേണമെങ്കിൽ ഇവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ കാർപെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ജോലികൾ അപ്പം അത് ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുവാണെങ്കിൽ നല്ല പേര് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്തത് ചോദിച്ചത് വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ പി ജി കോഴ്സ് എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഇയറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് വൺ ഇയറിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു കൊലീഗ് ഈ അടുത്ത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അധികം ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വൺ ഇയറിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചു തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു വൺ ഇയറിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്തു അത് പഠിച്ചും തീർന്നു എന്നിട്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആയല്ല എന്നിട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടേണ്ട പോലെ ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ടു ഇയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതേ കോഴ്സ് തന്നെ സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ ടു ഇയറിൻ്റെ അത് നാല് സെമിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് മൂന്ന് സെമിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് നാല് സെമിസ്റ്റർ ടോട്ടൽ നാല് സെമിസ്റ്റർ തിയറ്റിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പക്ഷേ കോപ്പായിരുന്നു മൂന്ന് സെമിസ്റ്റർ പ്ലസ് കോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് എടുക്കുക അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോഴ്സ് എടുത്തൊരാൾ ആൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ അല്ല സോറി ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് സെമിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സെമിസ്റ്റർ നാല് മാസം നാലും നാലും എട്ട് എട്ടും പിന്നെ അടുത്ത സെമിസ്റ്റർ അത് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് മാസം അപ്പോൾ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് മാസത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ടു ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് വരാം വരാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൻ്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് മാത്രം കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് ഒരു മെയിൻ സംഭവം അപ്പോൾ വൺ ഇയറിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോലിയും കണ്ടുപിടിക്കണം പ്ലസ് എന്താ പറയുക പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റിയും വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് വരാൻ ഇരിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ അതെ കാർത്തിക ടി എം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്രഷ് മോബിടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ
പി ആർ ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പി ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി നമുക്കിവിടെ പെർമനൻ്റായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കനേഡിയൻ പൗരത്വം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കനേഡിയൻ പാസ്പോർട്ട് മേടിക്കുന്നു ലിറ്ററലി നമ്മളൊരു കനേഡിയൻ ആകുന്നു അതാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആറും സിറ്റിസൺഷിപ്പും ഏകദേശം ഒന്നാണ് പക്ഷേ സിറ്റിസൺ ഇത് തന്നെ പാസ്പോർട്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൂടി സിറ്റിസൺഷിപ്പിൽ കിട്ടും പക്ഷേ പി ആറിന് അത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ പി ആർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലസ് ഒരു പി ആർ കാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ കാർഡ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു കാർഡ് കിട്ടും ആ കാർഡിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ആ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ മേടിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഇന്ത്യനെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കണമല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതിനെയാണ് ആ കാർഡ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്രഷ് മോബി ടെക്കൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇസ് ദർ എനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ സെൻഡിങ് മണി ടു ഹോം നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് പൈസ അയക്കണേന് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഒത്തിരി പേര് കമന്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേരും കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഫ്രഷ് മൂവി ടെക്കിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടേക്കണം അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് ആരെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കള്ളമാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നാട്ടിലോട്ട് പൈസ അയക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പല രീതികളുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ മണി ട്ര വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ പിന്നെ കുറേ മൊബൈൽ ആപ്പുകളുണ്ട് മൊബൈൽ വഴി തന്നെ നമുക്ക് പൈസ അയക്കാം റെമിറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് വേൾഡ് റെമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൈസ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും പൈസ അയക്കണത് അതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും പൈസ നമുക്ക് അയക്കാം അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ആപ്പിൻ്റെ ഓരോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്ര പൈസ വെച്ച് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് അയക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അയക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം നാട്ടിലോട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പോലെ അയക്കാം അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ പിന്നെ അടുത്തത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് സ്പൗസ് വിസനെ കുറിച്ചാണ് സ്പൗസ് വിസ സ്പൗസ് വിസ കൊണ്ട് സ്പൗസിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പൗസിനെ എൻ്റെ വൈഫിനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടി വന്നോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടിൽ നാല് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാനത് കാണിച്ചു വൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യു ചെയ്തിരുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു പക്ഷേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽപ്ഫുള്ളൊന്നുമില്ല അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും വൈഫിന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വൈഫാണ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർ തടസ്സം നിൽക്കത്തില്ല വൈഫിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരും അതിന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തായാലും വൈഫിൻ്റെ തന്നെ എന്താ പറയുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അതൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ ഞാൻ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത്
പിന്നെ സേവിങ്സും ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യം അത് ഒരു മെയിൻ ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ദുബായിൽ പോയി ഖത്തറിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എല്ലാ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാം ലിറ്ററലി അവിടുത്തെ ഉപയോഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കെട്ടി വിടർത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പി ആർ ഒ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല വീട് മേടിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കാനഡയിൽ അങ്ങനെയല്ല കാനഡയിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരണ ഒരോരോ ആൾക്കാർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പി ആർ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പുറത്ത് പഠിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സെറ്റിലാകാം സെറ്റിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരണ ആൾക്കാരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വന്നു പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പി ആർ എടുത്തു എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു പി ആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഞാൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പിലോട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും വീട് മേടിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല രീതിക്ക് ടാക്സ് പിടിക്കും നിങ്ങൾ ജോലി ഫുൾ ടൈം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഒരു ബൈ വീക്ക്ലി രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ പേ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മന്ത്ലി പേയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബൈ വീക്കിലിയാണ് ബൈ വീക്കിലി പേ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ നാനൂറ് ഡോളർ ഒരു അതിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് പിടിക്കും പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഓരോ കാശ് നമുക്ക് പണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ടാക്സ് പിടിക്കും ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടാക്സ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചിലവിന് ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റും ആ കാര്യങ്ങളും അതിന് ഇതിനും വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് മന്ത്ലി ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മന്ത്ലി ഇൻഷുറൻസ് അടച്ച് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലോട്ട് അയച്ചു നോക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പൈസ സേവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ജോലിയൊക്കെ വേണം അല്ലാണ്ട് നോർമലി ഒരു ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവിങ്സ് നടന്നിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രീസും കാനഡ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടാക്സും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നമ്മൾ പൈസ സേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ അടക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം വീട് മേടിക്കണതിൻ്റെ ഒരു വീടിൻ്റെ വില ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറിലാണ് തുടങ്ങണത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറിലാണ് തുടങ്ങണതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അടക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അടക്കണമെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് ആ എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിലാകാൻ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കാരണം ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് അടക്കണം നമുക്ക് അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് രാഹുൽ ആർ നായറിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാഹുലിനോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളതാണ് പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അതെ കാനഡയിൽ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആറിന് എലിജിബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ
അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊവിൻസ് ഒരു പ്രൊവിൻസ് നമ്മളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊവിൻസ് നമ്മളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് പോയിൻ്റ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പി ആറിന് വേണ്ടി കിട്ടും ആ അറുന്നൂറ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻസ് ടോട്ടൽ പോയിൻസ് കൂടുന്നു അറുന്നൂറ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂടി നമുക്ക് പി ആറിന് നല്ല എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പി ആറും കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അത് വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടവർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വന്നേക്കണ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പഠിത്തം കഴിയാ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക ജോലിയുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജോലിയുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓഫർ ലെറ്ററും കൂടി കൂടെ വെച്ചിട്ട് പി എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് റാ ഈ ജസ്റ്റിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കെബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണോ അതോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണോ കാനഡയിലേക്ക് നല്ലത് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് കാരണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വന്ന എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്തോ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എന്തോ എടുത്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറി ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് ആൾക്ക് പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയിൻസ് ഇല്ല കാരണം നാട്ടിലത്തെ നാട്ടിലത്തെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വേറെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ പോയിൻസ് ഒന്നും ആഡ് ആയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവന് പോയിൻസ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാട് അപ്പോൾ അത് അതിനവൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിയുക ഇവിടെ വരാം കോഴ്സ് പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറാം എന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലി ചെയ് ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും എടുക്കാം വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പി എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പി എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എൻ പി കിട്ടും ആ പി എൻ പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പി ആറിന് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നാലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും രണ്ടും നല്ലതാണ് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും സമയമുണ്ട് ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്തി ഒരു ഒരു ഏജിൽ എത്തി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിൽ നമ്മളെത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല വീട്ടുകാരുടെ പ്രഷറും പിന്നെ അയ്യോ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ വരും പക്ഷേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇന്ന് സമയം കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ലൈഫ് എൻജോയ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതും അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡിസിഷനാണ് കാനഡക്ക് വരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഡിസിഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ തന്നെയാണത് സ്വാതിക്കൊന്നും പറയാതിരുന്ന് പറയാതിരുന്ന് ബോറ അടിച്ചിരിക്കണം ചുമ്മാ വർത്താനം പറയാതിരിക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ബോറടി ഉറക്കം വന്ന ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നു ആകപ്പാടി മൂട് പോയ അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗില് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് നിങ്ങൾ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒരു പരമാവധി ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കാര്യം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ ഭയങ്കര ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്തോ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുറവ് ഞങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പോ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കിട്ടൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട വീഡിയോ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടി കുറെ ലൈക്കും കിട്ടി ഒത്തിരി വ്യൂസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരോടും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഇടാം കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പയ്യെ അതിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വണക്കം അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐക്കൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ആരും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ ബൈ